বিরতির পর আরো একবার আমন্ত্রণ আমাদের খবরে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ চ্যারিটি ডিনারের মাধ্যমে ম্যানচেস্টারের বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক সংগঠন একত্রিত হয়ে রোহিঙ্গাদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করল ঐক্যবদ্ধভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় সাধুবাদ জানালো কমিউনিটির সুধীজনরা বিস্তারিত থাকছে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি মাহি মাসুমের রিপোর্টে ম্যানচেস্টার বিভিন্ন সংগঠন সম্মিলিতভাবে শাহজালাল মসজিদ প্রাঙ্গণে রবিবার অপরাহ্নে আয়োজন করল রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্যার্থে অনুদান সংগ্রহ ও দাতব্য ভোজ আমরা আশা করতেছি দশ হাজার পাউন্ডের মতো আমরা কালেকশন করতে পেরেছি আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে এটা আমাদের গ্রুপের লোকজন গিয়ে এটা নিজ হাতে ওইখানে রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণ বিতরণ করা হবে গ্রেটার ম্যানচেস্টারের সিলেট বিভাগ জেলা উপজেলা অথবা আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক ভিত্তিক দাতব্য সংগঠনগুলো বেশ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে প্রতিটি অ্যাসোসিয়েশন বা সংগঠনের একটি নিজস্ব পরিমণ্ডল আছে নিজস্ব গণ্ডির বাইরে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে কাজ করার দৃষ্টান্ত স্থাপনে সুধীরণরা জানিয়েছেন অভিনন্দন আজকে আমাদের মানচেস্টারের বিভিন্ন সংগঠনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সম্মিলিত পুরুষে আজকে একটা ফান্ড রাইজিং চ্যারিটি ডিনার হলো এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে এখানে বিপুল জনসমাগম হয়েছে এবং আমরা আশা করি আমরা রোহিঙ্গাদের নির্ধারিত রোহিঙ্গাদের জন্য আমরা কিছু করতে পারবো আজকে শাহজালাল মসজিদে সংগঠনের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের সাহায্যে এক ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে এটা একটা কালেকটিভ উদ্যোগ স্বজন হারানো অস্তিত্ব শোক সর্বোচ্চ হারানো নিদারুণ বেদনা অনাবাস ও খাদ্য কষ্টের দিন যাপন যে কত মর্মপর্ষি কষ্টের তা হয়তো আমরা উন্নত দেশে বসে অনুধাবন করতে পারব না দান আর অনুদানে দুমুঠো আহার প্রেরণের যেন সীমাবদ্ধ না থাকে আমাদের কার্যক্রম সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে হবে বাঁচাতে হবে রোহিঙ্গাদের রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন শ্যাডো ইমিগ্রেশন মিনিস্টার এম পি আফজাল খান বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্যোগে দীর্ঘ দেড় মাস নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্যের লক্ষ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার অর্থ উত্তোলন করে আয়োজন করেছে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এক চ্যারিটি সমাবেশের মানব অধিকার কর্মী পারভিন ইয়াকুব এবং মোজাহেদ খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত চ্যারিটি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ওল্ডহাম কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর জাভেদ ইকবাল এছাড়াও অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ডেপুটি লিডার কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার ডক্টর শামিম মিয়া ওল্ডহ্যাম রোহিঙ্গা আপিলের উদ্যোক্তা সলিসিটর মনিরা হোসেন এবং মকলিস মিয়া সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শেষে উপস্থিত অতিথিগণ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন do whatever we can however we can even if you don't organize something go and support some organizers or approach some aid organization because they are also doing a fantastic job but with everybody's support i'm sure we could make a small difference to the victims of this rohingya crisis now i want to remind everybody else right this community is predominantly bangladeshi community this has happened at the doorstep and this is not a pain only should it be uh, felt by the people of Bangladeshi community 
uh, here, but also felt by people all around the world. Now, different people, different nations is covering all this, but it's not enough. And this is not a one-day event. This is going to carry on, and we encourage other people to carry on as well. So please support us and support others who are doing the similar thing. BNP Sthai Committee Shadusho MK Anwar Er Mrittute Ebang BNP Chair Person Khaleda Jiyan Gari Bahore Hamlar Protibade BNP Scotland Shakha Gaturobi Bar Edin Bora Ekti Shabhar Ahajan Kare Bistari Tho Jana Chhe Nama Deir Bishesh Protinidhi Humayun Kobir Scotland BNP Ajite Shok Ebang Protibad Shabhai Prothome Bokhtara BNP Sthai Committee Shadusho O Shabek Pontri MK Anwar Er Mrittute Gobhi Shok Prokash Karen বক্তারা এম কে আনোয়ারের রাজনৈতিক জীবনকে বর্ণাঢ্য উল্লেখ করে বলেন তিনি ছিলেন বিএনপির একজন সৎ নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী নেতা এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এরপর রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিবিরে ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার জন্য কক্সবাজার যাওয়ার পথে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বক্তারা বলেন সরকারি দলের এ ধরনের আচরণ অগ্রহণযোগ্য এবং এ ধরনের ঘটনা সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ তারা দ্রুত জড়িতদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান বাংলাদেশ জাতীয় দল স্কটল্যান্ড কর্তৃক আজকের অনুষ্ঠানে আমি সমবেদনা জানাই যে এম কে আনোয়ার তার মৃত্যুতে এবং তার পরিবারের প্রতি আজকে বাংলাদেশের ষোল্ল কোটি মানুষ জানে এই হামলার জন্য কে দায়ী কারা দায়ী কে করিয়েছে আমরা সবাই জানি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা দেখেছি ফেনীর সরসরদির ইউপি চেয়ারম্যান জানে আলমের নেতৃত্বে এখানকার সাধারণ সম্পাদক রিয়েল এবং তার কর্মীরা অতর্কিতভাবে আমাদের দেশ নেত্রী ম্যাডাম খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরে হামলা করে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ওনাকে হত্যা করা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা তীব্র নিন্দা জানাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট আজকে খালেদা জিয়া সহ বিভিন্ন স্থানে যে সব লোকজনগুলো আজকে আমাদের অপমানিত অপদস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাতে আমাদের কাছে এটা কাম্য না আমরা চাই বাংলাদেশে সুস্থ রাজনীতি ফিরে আসুক এবং বাংলাদেশের সকল জনগণ যেন রাজপথে নেমে অন্তত তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারে সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট মোস্তফা আহমাদের পরিচালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন আহ্বায়ক আব্দুল মোহিত খান বাদশা বিশেষ বক্তা ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুর রহিম জাকির অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিরাজুদ্দোল্লা খোকন খোরশেদ আলম মনোহর হোসেন জুয়েল মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন আলাউদ্দিন আলো প্রমুখ স্কটল্যান্ডের এডিন বড় থেকে হুমায়ুন কবির চ্যানেল আই রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি সহমর্মিতা এবং মিয়ানমার আর্মি সহ দোষীদের শাস্তির দাবিতে রবিবার ইতালির মিলানের রাজপথে সমাবেশ ও র্যালি করেছে বাংলাদেশ কমিউনিটি সহ ইতালি ইকুয়েডোর মিশর সহ অন্যান্য দেশের মানবাধিকার কর্মীরা বিস্তারিত থাকছে আমাদের মিলান ব্যুরোচিপ নাজমুল হাসান শামীমের রিপোর্টে রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ মানবতা রক্ষা এবং বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে নাগরিকত্ব অধিকার নিশ্চিতকরণের দাবিতে ইতালির মিলানের রাজপথে সমাবেশ ও র্যালি করেছে বাংলাদেশ কমিউনিটি ইতালি ইকুয়েডর মিশর সহ অন্যান্য দেশের মানবতা কর্মীবৃন্দ মিলানের ব্যস্ততম সড়ক পোর্তা ভেনিসিয়া থেকে মিলান সেন্ট্রাল স্টেশন পর্যন্ত র্যালিতে অংশগ্রহণকারীদের কণ্ঠে ছিল সেভ দ্য হিউম্যানিটি সেভ দ্য রোহিঙ্গা সকলের হাতে ছিল বর্মী বাহিনী অত্যাচারে নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের করুন প্লাকার্ড যা ছুঁয়ে যায় বিশ্ব মানবতাকে এ সময় ইতালিয়ান পররাষ্ট্র দপ্তরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে রোহিঙ্গাদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ এবং তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে ইতালি সরকারের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন বাংলাদেশ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ রোহিঙ্গাদের মানবিক সহযোগিতা প্রদানে বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন ইতালিয়ান মানবতা কর্মী ডি মার্কে violenza e noi non vogliamo che ci sia questa violenza e che continui. Che sono stati violentati tutti i diritti umani dei cittadini della minoranza musulmana del Rohingya. Per questo io sono qui per dire basta. ইকুয়েডার মানবতা কর্মী লোরেনা লামিরেস সহ বাংলাদেশ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ আকরাম হোসেন মান্নান মালিথা নাজমুল কবির জামান দিলাওয়ার হোসেন মোল্লা হানিফ শিপন জামিল আহমেদ তুহিন মাহমুদ তোফায়ল আহমেদ তপু সহ লোরা বর্মী বাহিনীর অত্যাচারে নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের করুণ আর্তনা দে সূচি সরকারের বিবেক জাগ্রত হবে রোহিঙ্গারা নিরাপদে ফিরে যাবে তাদের মাতৃভূমিতে এ প্রত্যাশা সকলের ইতালির মিলান থেকে নাজমুল হোসেন শামিম চ্যানেল 
বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার প্রতিবাদ সভা করেছে স্পেন বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুতকালীন আহ্বায়ক কমিটি আমাদের মাদ্রিদ প্রতিনিধি বকুল খান জানান খোরশেদ আলম মজুমদারের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও হয়রানিমূলক তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান তারা সদস্য সচিব রিয়াজ উদ্দিন লুৎফরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল ভুইয়া সৈয়দ নাসিম আহমদ কাজী জসিম আব্দুল আউয়াল খান সানু মিয়া সাদ এস এম আসলাম দিন মোহাম্মদ আব্দুল শহীদ সহ আরো অনেকে সভা শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী এম কে আনোয়ারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করা হয় বুধবার বাংলাদেশের সাথে একযোগে সৌদি আরবে জেদ্দা ও রিয়াদে শুরু হয়েছে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দুই ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একই কারিকুলামে পরিচালিত বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ রিয়াত ও জেদ্দায় চলতি বছর এ কেন্দ্রেগুলোতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে মোট তিনশো আটচল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী এর মধ্যে রিয়াত স্কুলে একশো ছেচল্লিশ জনের মধ্যে ছাত্র আটানো জন ও ছাত্রী বিরাশি জন এবং অনুপস্থিত ছিল ছয় জন জেদ্দা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে দুইশো দুই জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বাংলা মাধ্যম থেকে অংশগ্রহণ করেছে একশো পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী এবং ইংরেজি মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছে বাহান্ন জন রিয়াদ দূতাবাস ও জেদ্দা কনসুলেটের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যক্রম পরিচালনা করছে জেদ্দায় দায়িত্ব পালন করছেন কনসাল শিক্ষা ও শ্রম কে এম সালাউদ্দিন প্রথম দিনের পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন কনসাল জেনারেল এফ এম বোরহান উদ্দিন রিয়াত স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ বদরুল আলম রিয়াত এবং জেদ্দায় কেন্দ্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হামদুর রহমান পরীক্ষা কেন্দ্রের হল সুপারের দায়িত্ব পালন করেছেন শিক্ষক মোহাম্মদ শাহ আলম সহকারী হল সুপারের দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এবারে সিলেটের খবর সিলেট বিপিএল এর টিকিট নিয়ে কড়াকড়ি চলছে আগের দিন সন্ধ্যা রাত থেকে দাঁড়িয়ে থেকে অনেক দর্শক টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে সিলেটের পুলিশ প্রশাসন দুপুরে তারা টিকিট নিতে আসা দর্শকদের উপর এক দফা লাঠিচার্য চালিয়েছে দর্শকরা অভিযোগ করেছেন মাত্র তিন হাজার টিকিট বিক্রির জন্য ছাড়া হলেও বাইরে টিকিট সংগ্রহে আসা দর্শকের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে পুলিশ দর্শকের উপর কয়েক দফা লাঠিচার্জ চালিয়েছে এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দর্শকরা শুধু যে পুরুষ তা নয় বিপুল সংখ্যক দর্শক ভোর থেকে এসে দাঁড়িয়েছেন লাইনে কিন্তু একটি মাত্র টিকিটে তারা হতাশ পরিবার পরিজনের জন্য চেয়েও টিকিট পাননি
বীর মুক্তিযোদ্ধার গর্বিত সন্তানদের সংগঠন মুক্তিযোদ্ধার প্রজন্মের উদ্যোগে সুশিক্ষার জন্য পরিচ্ছন্নতা শীর্ষক আলোচনা সভা ও টিফিন বক্স বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সভাপতি কবি নাজমুল ইসলাম মকবুলের সভাপতিত্বে ও আজিজুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মাসিক গোলাপ কুড়ি সম্পাদক মোহাম্মদ মুন্তাসির আলী বিশ্বনাথের অলঙ্কারী পৌদনাপুর দাখিল মাদ্রাসা আয়োজিত অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আলহা শাহ আলম নানা ভাই বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কাজী মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ মিজানুর রহমান মুজাহিদ মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আজিজুর রহমান ইলিয়াস আলী পাশা সোলাইমান হোসেন লিয়াকত আলী অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে মাদ্রাসার সকল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে টিফিন বক্স এবং টিফিন প্রদান করা হয় এছাড়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করা হয় এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ কাতালোনিয়ায় বরখাস্ত নেতা কার্লেস পুসদেমন এবং তার সরকারের তেরো সদস্যকে এক সপ্তাহে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ জারি করেছে স্পেনের হাইকোর্ট সেই সঙ্গে তিন দিনের মধ্যে তাদেরকে আদালতে বাষট্টি লাখ ইউরো জমা করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে সোমবার স্পেনের প্রধান কৌশলী পুসদেমন এবং তার প্রশাসনের স্বাধীনতাপন্থী অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রাষ্ট্রদ্রোহ এবং জনগণের অর্থের অপব্যবহারের অভিযোগ আনবেন বলে জানিয়েছিলেন তার একদিন পরই হাইকোর্ট থেকে এ সমন জারি করা হল কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় বিরোধিতার পরও স্বাধীনতা প্রশ্নে গত এক অক্টোবর স্বায়ত্তশাসিত কাতালুনিয়ার গণভোট এবং তার ভিত্তিতে কাতালান পার্লামেন্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করে পরবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে স্পেন সরকার পুসদেমনকে বরখাস্ত করে এবং কাতালুনিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একুশ ডিসেম্বরে সেখানে আগাম নির্বাচন ঘোষণা করে সোমবার অনেকটা শান্তিপূর্ণ উপায়ে কেন্দ্রীয় সরকার কাতালোনিয়ার অনেক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এবারে খেলার খবর সাসেক্স বাংলাদেশি ক্যাটার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতি বছরে না এবছর এক আকর্ষণীয় দ্বৈত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে এতে বৃহত্তর সাসেক্সের বিভিন্ন শহর থেকে বত্রিশটি টিম অংশগ্রহণ করে দুটি ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে ক্যাটাগরি সিতে চ্যাম্পিয়ন হন কুটি আলিম জুটি রানার্স আপ হন রয়েলের রয়েল রুজদি জুটি ক্যাটাগরি ডিতে চ্যাম্পিয়ন হন অরূপ অমিল জুটি রানার্স আপ হন তাপস আপন জুটি মঙ্গলবার সাসেক্সের ওয়ার্ডিং লেজার সেন্টারে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এ টুর্নামেন্টে শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ও বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও ট্রফি তুলে দেন সংগঠনের সভাপতি প্রবীণ ক্যাটারা তফুজ্জুল হোসেন সাধারণ সম্পাদক আস্কর আলী যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল মহিদ নূর ট্রেজারার মিল্লাদ চৌধুরী নুরুল ইসলাম সৈয়দ শামীম আহমদ আজাদ আলী মইন উল্লাহ জাকারিয়া আহমদ ও জিল্লু রহমান আতর আলী সহ অন্যান্য অতিথিরা এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন তবে শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে ট্রাক নিয়ে হামলায় আটজন নিহত আহত বারো হামলাকারী একজন উজবেক শরণার্থী অতীতের আচরণ উচ্চমান সম্পন্ন না হওয়ায় পদত্যাগ করেছেন ব্রিটেনের ডিফেন্স সেক্রেটারি স্যার মাইকেল ফেলন ম্যানচেস্টারের বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক সংগঠনের চ্যারিটি ডিনারের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ সিলেটে বিপিএল এর টিকিট নিয়ে কারাকারি টিকিট না পেয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন দর্শকরা এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজনে আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ শুভরাত্রি